میں ایک طالب علم آپ کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج ہم کوئی ستر سال زندگی گزار کے ادھر بیٹھا کوئی پچاس سال زندگی گزار کے ادھر تشریف فرما ہے کوئی انیس سال کوئی بیس سال کوئی کتنے سال گزار کے ادھر بیٹھا ہے لیکن ہمارے پاس اگر بیس سالہ زندگی گزار کے بیٹھے ہیں اگر ہمارے پاس وہ بیس منٹ کا ایک سجدہ مجھوٹ نہیں تو ہماری بیس سالہ زندگی کا کیا فیدہ ہے اور پھر نوجوان پہنچا اپنے گھر میں ہاتھ کا کشکول بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کے دو حصے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا چند دن گزرے پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی پریشانیاں ختم غم ختم غربت ختم ہو گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جو تُو نے دو حصے درود شریف کے لیے خاص کیے ہیں تو تیسرا حصہ بھی میرے نام کے لیے خاص کر دے درود شریف کے لیے خاص کر دے اب پھر یہ نوجوان جاتا ہے اور گیا گھر رات کے پھر پہر میں اٹھ کے دعا ساری کی ساری دعا درود شریف کے نام ہی کر دیتا ہے کوئی چیز نہیں مانگی اب چند دن گزرے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی کیسا وظیفہ بتلایا ہے کیسا طریقہ بتلایا ہے اب میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا بلکہ جو مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ خود ہی پوری فرما دیتے ہیں وَتِلْكَ الْلَيَّامُ نُدَاوِ الْحُوَا بَيْنَ النَّاسِ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہاکھوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کی شرینی دی زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت رکھی ہے تیرے سینے کے اندر قوت طاقت رکھی ہے اس پہ تو ناز نہ کرنا اس پہ تکبر نہ کرنا حضرات ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دے اللہ تعالیٰ وہ تیری زبان زبان کے اندر سے وہ لکنت پیدا کر دے تیرے زبان کی شریری کو ختم کر دے وہ تیرے کان کے اندر سے سمات کا حالہ اٹھا لے اس رب قدیر کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے تجھے پاؤں بغیر مانگے عطا کیے ہیں اگر وہ رحیم رب تجھے فالج دے کے وہ تجھے چار پائی کا مہان دن گزرے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی کیسا وظیفہ بتلایا ہے کیسا طریقہ بتلایا ہے اب میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا بلکہ جو مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ خود ہی پوری فرما دیتے ہیں وَتِلْكَ الْلَيَّامُ نُدَاوِلْ هُوَا بَيْنَ النَّاسِ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہاکھوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کی شرینی دی زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت رکھی ہے تیرے سینے کے اندر قوت طاقت رکھی ہے اس پہ تو ناز نہ کرنا اس پہ تکبر نہ کرنا حضرات ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دے اللہ تعالیٰ وہ تیری زبان زبان کے اندر سے وہ لکرت پیدا کر دے تیرے زبان کی شریری کو ختم کر دے وہ تیرے کان کے اندر سے سمات کا حالہ اٹھا لے اس رب قدیر کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے تجھے پاؤں بغیر مانگے عطا کیے ہیں اگر وہ رحیم رب تجھے فالج دے کے وہ تجھے چار پائی کا مہمان بنا دے تو پھر بھی اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وَتِلْكَ الْلَيَّامُ نُدَاوِ الْحَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ نے صحت کی ہے مال دیا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اس سے مانگو اللہ تعالیٰ ساری کہنات کے خزانے تمہارے قدموں کے اندر دھیر کر حضرات مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا عطا الرحمن ساجی صاحب کو کہ وہ مختصر ٹائم کے لیے اسے پہ تشریف لاکے اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام ندابلها بین الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفو بہاد الكتاب اقواما و یدعو بہی آخری حمد و سنہ کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے خاص آنگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے خاص حضرات عزیز وقار میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا مقام تلا کیا ہے چند ہی منٹوں میں اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کے پیشے گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولہ بین الناس اگر کوئی دنیا میں پہلوان ہے اس کی پہلوانی ہمیشہ نہیں رہے اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جسے ڈاکٹر کے عوضے پہ فیض کیا ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے اللہ نے کسے کو انجینئر بنایا کسی کو پروفیسر بنایا کسی کو صدارت وزارت عطا کی وہ ہمیشہ نہیں رہے بلکہ تلک الایام نتابل ہوا بین الناس جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا وہ جوانی کو چڑھتا اور جوانی سے بڑھاپے کو اور بڑھاپے سے پھر قبر کو پہنچ جاتا ہے اپنے گھر کی مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کے وہ پتنگ کا اڑھاتا ہے اور ڈور وہ دھاگا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ ڈھیل دے کے اس کو کھینٹا ہے تو وہ بلندیوں کی طرف وہ پتنگ چلا جاتا ہے اگر یہ پتنگ بلندیوں کی طرف جا کے یہ سوچنے لگ جائے کہ میں تو کھلی فیضا میں ہوں میرا جیسے جی چاہے میں یہاں پہ کروں میں ازاد جو ہوں جب یہ سوچے گا کہ مجھے اس ڈور سے اس دھاگے سے علیدہ کر دیا جائے وہ اس کا قدم وہ بلندیوں کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ دیوال کی پستیوں کی طرف وہ گرتا چلے جائے گا حضرات اسی طرح ہم انسان ہم کیا ہے عربت ہمیشہ نہیں رہے گی امارت ہے امارت ہمیشہ نہیں رہے گی حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْقَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُ حَبَيْنَ النَّاتِ ہم لوگوں کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں حضرات دین ایک جیسے نہیں رہتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا غم زدہ ہوں مال کی کمی ہے بڑی پریشانی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے جب دعا کیا کر تو دعا کے تین حصے کر لیا کر اور دعا میں سے رات کو جا کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ دعائیں کرتا ہے اور دو حصے پہلا حصہ اللہ کی حمد کے لئے غم دور ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو اور زیادہ دور کرنا چاہتا ہوں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کے تُو نے جو تین حصے بنائے ہیں ان میں سے اور زیادہ اضافہ کر دے تو مجھ پہ اور زیادہ درود پھیجا کر اللہ تیری پریشانیوں کو تیرے غموں کو اللہ تیری غربت کو تیری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور پھر نوجوان پہنچا اپنے گھر میں ہاتھ کا کشکول بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کے دو حصے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا چند دن گزرے پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی پریشانیاں ختم غم ختم غربت ختم ہو گئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جو تُو نے دو حصے درود شریف کے لیے خاص کیے ہیں تو تیسرا حصہ بھی میرے نام کے لیے خاص کر دے درود شریف کے لیے خاص کر دے اب پھر یہ نوجوان جاتا ہے اور دیا گھر رات کے پھر پہر میں اٹھ کے دعا ساری کی سیدھا 
सारी दुआ दुरूद शरीफ के नाम ही कर देता है कोई चीज नहीं मांगी अब चंद दिन गुजरे आका नामदार जनाब मोहम्मद रसुल्लाम के पास तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अल्लाह के नबी जी कैसा वजीफा बतलाया है कैसा तरीका बतलाया है अब मैं अल्लाह से कोई चीज मांगता नहीं हूँ अल्लाह से किसी चीज का सवाल नहीं करता बल्कि जो मुझे जरूरत होती है अल्लाह ताला वो खुद ही पूरी फरमा देते हैं वो तिल कल तुझे अल्लाह ताला ने आंखों जैसी अजीम नेमत से नवाजा है अल्लाह ताला ने जुबान की शरीनी दी जुबान के अंदर बोलने की ताकत रखी है पाऊ के अंदर चलने की ताकत रखी है तेरे सीने के अंदर कुत ताकत रखी है इस पे तू नाज ना करना इस पे तकबर ना करता हजरात हो सकता है अल्लाह ताला तेरी आंखों का वो नूर खत्म कर दे अल्लाह ताला वो तेरी जुबान जुबान के अंदर से वो नुकरत पैदा कर दे तेरे जुबान की शरीरी को खत्म कर दे वो तेरे कान के अंदर से सिमात का आला उठा ले उस रब कदीर को कोई पूछ नहीं सकता अल्लाह ताला ने तुझे पाँव बगैर मांगे अदा किए हैं अगर वो रहीम रब तुझे फाल दे के वो तुझे चार पाई का मेहमान बना दे तो फिर भी उसे पूछने वाला कोई नहीं है वो तिल कल नाज अल्लाह ने सेहत की है माल दिया है अल्लाह के हजूर सजा रेज हो गए उससे मांगो अल्लाह ताला सारी कैनात के खजाने तुम्हारे कदमों के अंदर ढेर कर मैं एक ताले दिल आपके सामने एक दर्द दिल रखना चाहता हूँ वो ये है आज हम कोई सत्तर साल जिंदगी गुजार के इधर बैठा कोई पचास साल जिंदगी गुजार के इधर तशरीफ फरमा है कोई उन्नीस साल कोई बीस साल कोई कितने साल गुजार के इधर बैठा है लेकिन हमारे पास अगर बीस साल जिंदगी गुजार के बैठे हैं अगर हमारे पास वो बीस मिनट का एक सजा मजबूत नहीं तो हमारी बीस साल जिंदगी का क्या फायदा है अगर अल्लाह ताला ने पचास साल जिंदगी दी सुबह भी शाम भी रिजक भी दिया सूरज की रोशनियों से फायदा हासिल करता रहा तो चांद की शरीनियों से अल्लाह फलों में मिठास पैदा करते रहे ऐ बंदे अगर पचास हजार साल के अंदर तेरे पास पचास मिनट अगर अल्लाह ताला के लिए नहीं है तो तेरी पचास साल जिंदगी का क्या फायदा और तिल कल नाज ये दुनिया का निजाम ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी हजरात जाम तरीम की रिवायत मुझे याद आई जनाब मोहम्मद रसुल्लाम ने फरमाया कि ये दुनिया ये हमेशा नहीं रहेगी कल के आमद का दिन होगा जो लोग दुनिया में अल्लाह को भुला चुके थे अल्लाह की इबादत नहीं करते थे अल्लाह को दुनिया में भूल गए थे कल के आमद का दिन होगा अल्लाह ताला जो जिन प्यालों के अंदर इनको पानी पीने का देंगे वो पानी जब ये अपने मुंह के करीब करेंगे ये जहनवी लोग तो इनका चेहरा सारा पिघल के उस प्याले के अंदर गिर जाएगा और जो फूट भरेंगे सारा वजूद अंदर से वो फेफड़े वो दिल वो गुर्दे सारा कुछ ये पिघल के इसकी सुरैन से निकल जाएगा हजरात कहीं वो दिन ना आ जाए हम पे परेशानी का सबब बन जाए हजरात आइए आज मौका अल्लाह ने दिया है जो गुनाह हो चुके हो चुके आइए अल्लाह के दरबार में आके सजा रेज हो जाइए अल्लाह ताला बड़ा ही गफूर रहीम बड़ा ही रहीम है अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मुख्तर वक्त में बयान किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ये जरिया निजात बना दे वो आखिर उदावैन